వెల్కమ్ టు అమిగోస్ ఐఏఎస్ అకాడమీ సో మనం భారత ఆర్థిక సర్వే అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ మనకి ఈ సంవత్సరం విడుదల చేసిన మనం సర్వేని చూస్తూ ఉన్నాం సో ఈ సర్వేలో ఆల్రెడీ మనం ఓకే కొన్ని సెషన్స్ అయిపోగొట్టాం అగ్రికల్చర్ కూడా చూసినాం మనము ఇప్పుడు ఇందులో ఇండస్ట్రీస్ సో పరిశ్రమలు సో మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి నేను ఒక స్ట్రక్చర్ ఓకే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను సో మళ్ళీ ఒక్కసారి పరిచయం చేస్తాను ఫస్ట్ చూసే వాళ్లకు సో ఇక్కడ జీడిపి అని అంటాం మనం గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ సో వస్తు సేవల ఉత్పత్తి సో వ్యవసాయ రంగంలో మనకు వస్తువులు ఉత్పత్తి అవుతాయి పారిశ్రామిక రంగంలో వస్తువులు ఉత్పత్తి అవుతాయి సేవా రంగంలో సేవలు ఉత్పత్తి అవుతాయి సో ఈ మొత్తం ఉత్పత్తినే మనము జీడిపిగా చెప్తూ ఉన్నాం అనమాట రైట్ సో మరి ఇక్కడ గృహ రంగం అనేది ఉంటుంది సో ఈ జీడిపికి సంబంధించిన అంశాలు సర్వేలో ఏం చెప్పారో పూర్తి చేశాం వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి సర్వేలు ఏం చెప్పారో పూర్తి చేశాం ఇప్పుడు పారిశ్రామిక రంగాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట సో ఈ పారిశ్రామిక రంగం చూసే ముందు మనకు అసలు ఈ పారిశ్రామిక రంగంలో ఏమేమి ఉంటాయి సో మైనింగ్ అండ్ క్వారీయింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తయారీ రంగము ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ వాటర్ వాటర్ సప్లై అదర్ యూటిలిటీ సర్వీస్ అంటే విద్యుత్తు గ్యాసు నీటి సరఫరా ఇతర సేవలు నిర్మాణ రంగం ఇవన్నీ కూడా పారిశ్రామిక రంగంలో మార్ భాగంగా ఉంటాయి సో స్టాటిస్టికల్ డేటా తర్వాత చూద్దాం సో మొట్టమొదలు మరి పారిశ్రామిక రంగం ప్రాధాన్యం ఏంటి రైట్ సో మీరు ఎకానమిక్స్ ఎకానమీలో పారిశ్రామిక రంగం అన్న అంశం సంబంధించ లేకుండా లేదా తయారీ రంగం అనే అంశం లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే ఉండదు అది మీరు ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళైనా కావచ్చు ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా కావచ్చు సో నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నది డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్స్ గురించి డిస్క్రిప్టివ్ అని అంటే మెయిన్స్ కదా మనకి సో దానికి సంబంధించి చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి పారిశ్రామిక రంగం ఏ విధంగా ప్రాధాన్యమైంది మొదటి మూడు లైన్లో చెప్తున్నాం సో ఇక్కడ కనిపించే వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం రెడ్ కలర్లో హైలైట్ చేసాం అవేమో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ఫోకస్ టోటల్గా స్టేట్మెంట్ అనేది మనకు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి ఫోకస్ చూడండి ఇండియా ఇండస్ట్రీ హోల్స్ ఏ ప్రామినెంట్ పొజిషన్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఎకానమీ అకౌంటింగ్ థర్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి సో భారత జీడిపిలో పారిశ్రామిక రంగం వాటా ఎంత నేరుగా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లోకి వచ్చే క్వశ్చన్ ఇదే మీరు పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించి ప్రాధాన్యాన్ని రాయాలి అనుకున్నప్పుడు జీడిపిలో ముప్పై ఒక శాతము అదేవిధంగా పన్నెండు పాయింట్ ఒక కోట్ల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ పారిశ్రామిక రంగం భారతదేశంలో అత్యంత కీలకమైంది అని రాస్తాం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు ఇంట్రడక్షన్లో యూజ్ చేయండి ఏమని చెప్తున్నాను జీడిపిలో ముప్పై ఒక శాతం వాటా కల్ ముప్పై ఒక శాతం వాటాను కలిగి ఉంటూ పన్నెండు కోట్ల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్న పారిశ్రామిక రంగం భారత ఆర్థిక వృద్ధిలో కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తుంది అదేవిధంగా తయారీ రంగం రూపంలో వెనుకబడిన సామాజిక వర్గాలకు ఉద్యోగాలను ఎక్కువగా ఉపాధిని కల్పిస్తున్న నేపథ్యంలో సామాజిక ఆర్థిక రంగాలకు ఇది అత్యంత కీలకమైంది అంటే పారిశ్రామిక రంగం ప్రాధాన్యాన్ని మనం ఒక మూడు లైన్లో వివరించడం ఆర్థికంగా ఇంపార్టెంట్ సామాజిక అభివృద్ధిలో ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్న విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పినాము సో ఆ విధంగా మనకు ఈ సమాచారాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు ఇంకా ఇక్కడ హైలైట్ చేసినవన్నీ కూడా మనకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఫోకస్ చేసేవి నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఏం చెప్తున్నాను ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ అంటే ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళు సో లేదా లేదా ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు ఏం ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు పారిశ్రామిక రంగం ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు అనమాట సో సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటుందని చెప్పి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఇచ్చారని మీరు అనుకోవచ్చు ఇంత కీలకమైన రంగం ఎలాంటి సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటుంది అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ మనం చూడండి రష్యా ఉక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బ్రోకౌట్ సో ఇది మనకు తెలిసిందే రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధము ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి కొనసాగుతూనే ఉన్నది అండ్ ఇది ఏ విధమైన మన మార్పుకు నాంది చేసింది అని అంటే షార్ప్ ప్రైజ్ ఇన్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ మెనీ కమాడిటీస్ చాలా చాలా వస్తువుల ధరలు పెరిగినాయి సో ఏవేవి ఎడిబుల్ ఆయిల్ వంట నూనె క్రూడ్ ఆయిల్ ముడి చమురు ఫర్టిలైజర్స్ మనకు ఎరువులు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఆహార ధాన్యాలు సో మనుషులకు అత్యంత అవసరమైనవి ఇవి ఆహార ధాన్యాలు కావాలి వంట నూనె కావాలి క్రూడ్ ఆయిల్ కావాలి ఇవి లేకుంటే ఏం జరగదు మనకు ఇవి చాలా కీలకమైనవి వీటి ప్రైసెస్ పెరిగినాయి ఎందుకు రష్యా ఉక్రెయిన్ వద్ద యుద్ధం వల్ల నెక్స్ట్ ఓకే ఇది పెద్ద సవాల్ని ఫేస్ చేసింది పారిశ్రామిక రంగం ఈ విధంగా పెద్ద ఎత్తున 
ఇబ్బందికరంగా ఉంది సో క్రూడ్ ఆయిల్ పెరిగింది అనుకోండి దానిపైన బేస్ చేసుకొని మనకు ఉండే అన్ని వ్యవస్థలు దెబ్బతింటాయి నెక్స్ట్ ఓవరాల్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ బై ద ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా అవైలబుల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ రోజు త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ హాఫ్ అన్నాడు అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ తొలి ఆరు నెలలు తొలి ఆరు నెలలు ఈ పారిశ్రామిక రంగంలో జీవీఏ విలువ మూడు పాయింట్ ఏడు పర్సెంట్ మేర పెరిగినది అని చెప్తున్నాడు నేరుగా ఈ డేటా పైన క్వశ్చన్ రావచ్చు మరి ఈ పెరిగింది చాలా ఎక్కువ అంట దేనికంటే ఎక్కువ యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ హెచ్ వన్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ డికేడ్ అని అంటున్నాడు సో ఇవి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ అని చెప్పించే క్వశ్చన్ సో దీని అర్థం చెప్తాను గడిచిన పది సంవత్సరాలు తీసుకుంటే డికేడ్ అంటే పది సంవత్సరాలు గడిచిన పది సంవత్సరాలు తీసుకుంటే మొదటి ఆరు నెలలు ఏ ఆర్థిక సంవత్సరమైన గడిచిన ఆరు సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను పదిహేను పదహారు ఇలా ప్రతి డికేడ్గా మనం తీసుకుంటే యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ మొదటి ఆరు నెలలు టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజే ఉన్నది రైట్ కానీ ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నది అంటే ఇలాంటి విపత్కరమైన పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా మనకు మంచి గ్రోత్ రేట్ను వృద్ధి రేటు నమోదు చేసింది ఏ రంగము పారిశ్రామిక రంగము పన్నెండు కోట్ల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది జీడిపిలో ముప్పై ఒక శాతం ప్రాధాన్యాన్ని కలిగి ఉన్నది ఈ రంగము అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా బాగా ఇంపార్టెంట్ మరి చూడండి గ్రోత్ రేట్ ఇన్ పర్సెంటేజ్ హెచ్ వన్ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ సో మనకు మైనింగ్ క్వారింగ్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఇండస్ట్రీ వచ్చేసి టోటల్గా త్రీ పాయింట్ సెవెన్ మరి సెకండ్ హాఫ్ చూస్తే మనకు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్ హాఫ్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు పూర్తి రిజల్ట్ ఎప్పుడైతే మనం ఓకే మార్చ్ నెల పూర్తి అవుతుందో నెక్స్ట్ ఇయరే వస్తుంది మైనింగ్ క్వారింగ్ టూ పాయింట్ టూ పాయింట్ సిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చూడండి జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజే ఉన్నది ఇప్పుడు త్రీ పర్సెంటేజ్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఇవి వచ్చేసి టెన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నది సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఇప్పుడు మనము ఒకటి ముఖ్యమైనది ఏం చూడాలంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో మనకు పారిశ్రామిక రంగంలో అత్యధికంగా వృద్ధి చెందినది ఏంటంటే ఈ రంగం విద్యుత్ గ్యాస్ నీటి సరఫరా ఇవి బాగా వృద్ధి చెందినాయి రైట్ సో ఇంక ఇంత కాంప్లెక్స్ డేటా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అట్లా ఏ ఒక ట్రెండ్ చూడండి నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఏ మీన్స్ టు ఇంక్రీస్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద కంట్రీ సో అంటే పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి అనేది భారతదేశంలో ఏ దేశంలో అయినా సరే పారిశ్రామిక వృద్ధికి దోహదం చేస్తుంది సో మరి ఇండస్ట్రియల్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ కెప్ట్ పేస్ విత్ ఓవరాల్ జీవీ గ్రోత్ ఇన్ ద ఎకానమీ ప్రీ పాండమిక్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ట్వంటీ సో ఇక్కడ నేను మీజింగ్ చెప్తాను ఈ ఇండస్ట్రియల్ జీవ జీవీ అనేది అంటే పారిశ్రామిక రంగంలో గ్రాస్ వాల్యూ స్థూల కలపబడిన విలువ ఏదైతే ఉన్నదో సో ఇది భారతదేశము పూర్తి స్థాయి ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతానికి దోహదం చేసింది అనమాట ఎప్పుడు ప్రీ పాండమిక్ వరకు అంటే పారిశ్రామిక రంగం వృద్ధి అనేది దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి దోహదం చేసింది ఇందులో ముఖ్యంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జీవీఏ విచ్ కంట్రిబ్యూట్స్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ జీబీఏ హ్యాస్ గ్రోన్ ఎట్ ఈవెన్ హయ్యర్ రేట్ వెన్ కంపేర్ టు ఓవరాల్ జీబీఏ రైట్ సో మీనింగ్ చెప్తాను మనకు ఈ పారిశ్రామిక రంగంలో తయారీ రంగం ఒకటి ఉన్నది ఈ తయారీ రంగం అనేది మొత్తం పారిశ్రామిక రంగంలో యాభై శాతాన్ని వెయిటేజ్ను కలిగి ఉంది యాభై శాతం ఇది వృద్ధి చెందుతుంది దీని కంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ అనమాట అయితే మరి భారతదేశం మొత్తం జీవీ అన్ని వ్యవస్థలు కలిపితే వచ్చే జీవీ కంటే ఇది ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంది తయారీ రంగం ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంది మన దేశంలో తయారీ రంగం అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ముఖ్యంగా తక్కువ చదువుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయన్నమాట వాళ్ళ సామాజిక ఆర్థిక పరిశ్రమ మూలంగా పెద్దగా చదువుకొని వాళ్ళకు కూడా తయారీ రంగంలో ఉపాధి అనేది ఉంటుంది మనకు చైనా దేశానికి భారతదేశానికి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని అంటే మనకు అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఉంది కదా భారతదేశానికి మొట్టమొదటి ఎక్కువ ఇన్కమ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ నుంచి వచ్చేది అయితే ఒక్కసారిగా సంస్కరణ యుగం నుంచి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ నుంచి సాఫ్ట్వేర్ మనము సర్వీస్ సెక్టర్కి వెళ్ళిపోయినాం ఎక్కువగా ఇది ఇప్పుడు ఎక్కువ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది కానీ మనకి ఏ విధంగా రావాలి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ముందు ఎక్కువ కంట్రిబ్యూట్ చేసి తర్వాత మెల్లి మెల్లిగా పారిశ్రామిక రంగం అయిపోయి తర్వాత సేవా రంగానికి రావాల్సి ఉండింది కానీ ఏకంగా జంప్ అయినా
రైట్ సో మరి మన దేశం ఈ పొరపాటు చేసింది అగ్రికల్చర్ నుంచి డైరెక్ట్ సర్వీస్కి రావడం అనమాట ముందు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఇండస్ట్రీని కంట్రిబ్యూట్ పెయింట్ చేసి ఆ తర్వాత సర్వీస్కు రావాల్సి ఉండింది రైట్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా అనలిటికల్గా మనం మెయిన్స్లో రాయచ్చు రైట్ సో మరి ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ విట్నెస్ మోడెస్ట్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ కంపేర్ టు స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ టాఫ్ టెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో మరి ఆర్థిక సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో పది పాయింట్ మూడు శాతం వృద్ధి సాధిస్తే తర్వాత కేవలం నాలుగు పాయింట్ ఒక్క శాతం మాత్రమే చూపించింది సో ఈ ట్రెండ్ పైన క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నది సో ట్వంటీ టూ టూ తొంభై వస్తే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్లో మనకు పెరిగింది తగ్గింది స్థిరంగా ఉంది అట్లా వస్తాయి భారీ ఎత్తున తగ్గిపోయింది టెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఎక్కడ సో ఆ విధంగా తగ్గిపోయింది మరి దిస్ ఈజ్ అన్లైక్ లైక్లీ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఫుడ్ ప్రెజర్స్ మనకు ఎగ్జామినేషన్లో మరింత టఫ్ చేయాలనుకుంటే అడగదగ్గ పాయింట్ ఏమనంటున్నాడు కాస్ట్ పుష్ ప్రెజర్స్ అని అంటే వస్తువును ధరను పెంచేలా మనకు ఈ ముడి సరుకుల ధరలు బాగా పెరిగినాయి అన్నమాట సప్లై చైన్ డిస్టర్బెన్స్ గురుసు సరఫరా డిస్టర్బ్ అయింది ఎందుకు చైనాలో లాక్డౌన్ మూలంగా సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వచ్చు భారతదేశంలో గత గతంతో పోలిస్తే పారిశ్రామిక రంగం వృద్ధి మందగించడానికి కారణాలు ఓకే ముడి స ముడి సరుకుల ధరలు పెరగడం సప్ల సరఫరా ఇబ్బందులు చైనాలో లాక్డౌన్ పై ఇవన్నీ అని ఇస్తాడు సో పై ఇవన్నీ అన్నమాట సర్వే ప్రకారం ఇవన్నీ కూడా సరైనవే భారత ఆర్థిక సర్వే ప్రకారము రైట్ మరి ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే లాక్డౌన్ భయం పోయింది ఇంకా వైరస్ భయం పోయింది మెల్లిమెల్లిగా ప్రభుత్వం అనేక పథకాల ద్వారా పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మూమెంట్ గ్యాదర్ చేసుకున్నది సో మనం ఏం చెప్తాం ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెరిగితే ఏమవుతుంది ఉద్యోగాలు ఎక్కువ మందికి వస్తాయి మరి స్టీల్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూస్తే చూడండి ఇది ఫస్ట్ హాఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇది ఫస్ట్ హాఫ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే గత ఏడాది ఏప్రిల్ టు సెప్టెంబర్ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ టు సెప్టెంబర్తో పోల్చినాడు అన్నింటిలో కూడా మనకు పెట్టుబడి పెరిగింది ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెరిగినాయి ఓకే సో టెక్స్టైల్ సిమెంట్ దాదాపుగా సేమ్గా ఉన్నాయి మిగతా అవన్నీ గత ఏడాదితో ప్రస్తుతం ఈ ఎల్లో కలర్లో ఉన్నది గత ఏడాది ఇది గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నది ఈ సంవత్సరం అది ఎక్కడ తగ్గల అన్నీ కూడా పెరిగినాయి అనమాట సో ఎగ్జాక్ట్ నంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు కానీ ఏం చెప్పొచ్చు మనకు ముఖ్యమైన ఉక్కు విద్యుత్తు నిర్మాణ రంగము మైనింగ్ అదేవిధంగా మూలధన వస్తువులు రసాయనాలు ఆటోకు సంబంధించినవి మనకు చేనేత టెక్స్టైల్స్ సిమెంటు ఫార్మా రంగం అన్నిట్లో పెట్టుబడులు ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు పెరిగినాయి సో వృద్ధికి దోహదం చేసే విధంగా ఇవి ఉన్నాయన్నమాట సో అన్నింటిలో కూడా పెరిగినాయని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మరి ఓకే కోర్ ఇండస్ట్రీస్ సో మనకు పారిశ్రామిక రంగంలో ముఖ్యమైన ఎనిమిది మిగతా అవన్నీ కూడా వీటిపైన ఆధారపడి ఉన్నాయో వాటిని కోర్ ఇండస్ట్రీస్ అని అంటాం సో కోల్ క్రూడ్ ఆయిల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ రిఫైనరీ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్టిలైజర్ స్టీల్ సిమెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ కింది వాహనంలో కోర్ సెక్టార్లో ఉన్నది ఏది కోర్ సెక్టార్లో లేనిది ఏది అట్లా కూడా అడుగుతాడు సో ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ సో గ్రీన్ కలర్ ట్వంటీ త్రీ సో చూడండి ఓకే కోల్ పెరిగింది క్రూడ్ ఆయిల్ దాదాపుగా సమానంగా ఉన్నది న్యాచురల్ గ్యాస్ ట్వంటీ వన్తో పోలిస్తే పెరిగిన మరి ఓకే ట్వంటీ త్రీలో మాత్రం ఎక్కువనే ఉన్నది సో అన్నిట్లో ఎక్కువనే ఉన్నది చూస్తే మీరు ఓకే ప్రతి ఒక్కటి రైట్ సో ఈ విధంగా మనకు రైట్ సో ట్వంటీ వన్ ఈ కోల్ అనేది ట్వంటీ వన్లో ఇట్లా ఉన్నది ట్వంటీ టూ ఇట్లా ఉన్నది ట్వంటీ త్రీ అన్నిట్లో పెరుగుతూ వచ్చినాయి న్యాచురల్ గ్యాస్ తీసుకుంటే కానీ ట్వంటీ వన్లో కంటే ట్వంటీ టూలో కాస్త పెరిగింది ట్వంటీ త్రీలో సమానంగా ఉన్నది సో ఈ విధంగా మనం ట్రెండ్స్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఎంఎస్ఎంఈ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పరిశ్రామిక రంగంలో ఎంఎస్ఎంఈ అత్యంత కీలకమైంది మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ సూక్ష్మ లఘు పరిశ్రమలు సూక్ష్మ పరిశ్రమలు ఏవి లఘు పరిశ్రమలు ఏవి మధ్యరహ పరిశ్రమలు ఏవి డెఫినేషన్ని కూడా మనకు రెండు వేల ఇరవైలో మార్చినారు సో ఆస్పిరెంట్స్ ఆ డెఫినేషన్ కూడా నేర్చుకోవాలి సో గ్రోత్ ఇన్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ హ్యాస్ కెప్ట్ విత్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ విత్ ఏ సీక్వెన్షియల్ సర్జ్ ఎవిడెన్స్ సిన్స్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే మనకు బ్యాంకులు ఇచ్చే రుణాలు ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్కు బాగా పెరిగినాయి ఓకే రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి క్రమంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పి సర్వే పేర్కొంది సో విత్ లార్జ్ షేర్ ఆఫ్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కంటిన్యూస్ టు బి అసైన్డ్ టు లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్
ఎందుకు అని అంటే ఒక స్కీమ్ వచ్చింది ఓకే ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ స్కీమ్ అనమాట ఈసీఎల్జిఎస్ అని చెప్పి ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అని చెప్తున్నాం ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ సో ఇది వన్ పాయింట్ టూ క్రోర్ బిజినెస్ ఆఫ్ విచ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ ఎంఎస్ఎంఈస్ సో ఈ పథకం ద్వారా ఒకటి పాయింట్ రెండు కోట్ల వ్యాపారం జరిగితే తొంభై శాతం ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టారే ఉంది సో ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అనేది మనకు ట్వంటీ ట్వంటీలో తీసుకొచ్చినారు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజీలో భాగంగా కరోనా విజృంభించిన సమయంలో దీన్ని తీసుకొని వచ్చినారు మరి మనకు గ్రోత్ ఇన్ గ్రోత్ క్రెడిట్ టు ఎంఎస్ఎంఈ బట్ ట్రస్ట్ రీబౌండింగ్ కన్జంప్షన్ లెవెల్స్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఎంఎస్ఎంఈకి ఎందుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి అని ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో అలాంటి సందర్భం రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ సమా ఈ సమాచారం వినియోగించుకోవచ్చు ఎంఎస్ఎంఈలకు పెద్ద ఎత్తున రుణాలు ఇవ్వడం సో దాని పరిశ్రమలు స్టార్ట్ చేయడం ఉత్పత్తిని స్టార్ట్ చేయడం ఓకే ఎక్కువగా మనకు మనీ ఫ్లో ఈ రంగానికి కావడంతో ఏమవుతుంది తక్కువ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు ఈజీగా జాబులు దొరికినాయి ఈ ఈజీగా జాబులు దొరకడం వల్ల రైట్ వాళ్ళకు డబ్బులు చేతిలోకి వచ్చినాయి డబ్బులు చేతిలోకి వస్తే వస్తువుల వినిమయం పెరిగింది అంటే మళ్ళీ మనకు ఈ సైకిల్ అనేది కొనసాగుతూ వచ్చింది ద షేర్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఇన్ గ్రాస్ క్రెడిట్ ఆఫ్ టేక్ ద ఇండస్ట్రీ రోజ్ ఫ్రమ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ సో ఈ విధంగా ఈ ఇండస్ట్రీ ఈ పారిశ్రామిక రంగం అనేది పదిహేడు పాయింట్ ఏడు పర్సెంట్ వృద్ధి రేటును ఇన్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీలో చూపెట్టింది సో నవంబర్కి వచ్చేసరి ఓకే మనకు ట్వంటీ ట్వంటీలో సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నది నవంబర్ ఇరవై రెండులో ట్వంటీ ట్వంటీలో ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్కు వచ్చేసింది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ ఎఫ్డిఐ ఫ్లో గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఎఫ్డిఐ అంటే ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు సో యాన్యువల్ ఎఫ్డిఐ ఈక్విటీ ఇన్ఫోస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సెక్టర్ హ్యావ్ బిన్ స్టడీలీ ఇంక్రీజింగ్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ సో గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎంఏ ఈ ఈ రంగంలో ఈ తయారీ రంగంలో విదేశీ ప్రత్యక్షలు క్రమంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఎగ్జాక్ట్గా నంబర్ కూడా మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్ గుర్తుంచుకోవాలి ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ ట్వంటీ వన్లో ఉంటే ట్వంటీ వన్ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ ట్వంటీ టూకి వచ్చేసినాయి ఒక్క సంవత్సరంలో మనకు దాదాపుగా పది బిలియన్ డాలర్ల మేర పెరిగింది రైట్ సో యాజ్ ద పాండమిక్ డ్రివెన్ ఎక్స్పాన్షనరీ పాలసీస్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ఎకనామీస్ లెట్ టు సర్జ్ ఇన్ గ్లోబల్ లిక్విడిటీ రైట్ ఈ విధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సర్జ్ అనేది జరిగింది మన దేశంలో కూడా అది విట్నెస్ అయింది సో మరి రష్యా ఉక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండడం వల్ల ఎఫ్డిఐ ఈక్విటీ ఫ్లో తయారీ రంగంలో ఫైనాన్షియల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మనకు తగ్గిపోయింది సో ఇక్కడ రెండు కంపేర్ చేస్తున్నాడు రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు కంపేర్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడితో పోలిస్తే ఇక్కడ తగ్గిపోయింది కారణం ఏంటంటే యుద్ధము అని చెప్తున్నాడు సో అదేవిధంగా ద మానిటరీ టైటింగ్ ఎట్ ద గ్లోబల్ లెవెల్ హ్యాస్ ఫర్ ద రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎఫ్డిఐ ఈక్విటీ ఇన్ఫ్లోస్ అంటే ఏం లేదు వేరే దేశం వచ్చి ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి అంటే వేరే దేశంలో అమెరికా నుంచి రావాలనుకోండి అమెరికా బ్యాంకు నిబంధనల ప్రకారం వాళ్ళు ఇక్కడికి రావచ్చు మనం సరళీకరించినా కూడా అమెరికా కూడా అంగీకరించాలి కానీ అక్కడ వాళ్ళు మానిటరీ టైటింగ్ చేశారు అంటే ద్రవ్యం అనేది లభించడం కొంచెం క్లిష్టం చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు అక్కడ లోన్ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలనుకోండి ఆ లోన్ ద్రవ్యం దొర దొరకాలి వాళ్ళకి ఆ ద్రవ్యాన్ని కట్టడి చేశారు అందుబాటులో లేకుండా చేశారు సో అయినా సరే అందువల్ల మన తగ్గిపోయింది అనమాట తయారీ రంగంలో ఎఫ్డిఎల్ తగ్గిపోయినాయి ఉత్పత్తి తగ్గిపోయింది అండ్ వృద్ధి తగ్గిపోయింది ఏ రీబౌండ్ ఇన్ ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లోస్ హవ్ ఎవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ద ఇండియన్ ఎకానమీ సస్టైన్స్ ఇన్ హై గ్రోత్ మానిటర్ రైటింగ్ వర్ల్డ్ అయితే ఇంకా సంక్లిష్టంగానే ఈ ద్రవ్య విధానాన్ని దేశాలు అవలంబిస్తున్నా భారతదేశంలో ఎఫ్డిఐ రావడం అన్నది పెరిగే అవకాశం ఉన్నది అని చెప్పి మనకు అంచనా వేస్తూ ఉన్నారనమాట సో మనకు రంగాల వారీగా ఎఫ్డిఐ ఏప్రిల్ టు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కానీ చూస్తే ఎక్కువగా ఏ రంగంలో వచ్చినాయి ముందు తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఉన్నది సో కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ సో నేరుగా మనకు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏ మనీ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు ఎక్కువగా ఎఫ్డిఐలు ఏ రంగంలో వచ్చినాయి కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ సో థర్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ తర్వాత మనకు ట్వంటీ టూ పర్సెంటేజ్ స సేవల రంగము సర్వీసెస్ సెక్టార్ అండ్ అన్నిటికంటే తక్కువ మనకు
మొదటి భాగం కంటిన్యూషన్ ఇంకా అనేది పారిశ్రామిక రంగం పూర్తి కాలేదు సో దాన్ని నెక్స్ట్ సెషన్లో చేద్దాము సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్